Bueno, decíamos que además de la gente que viene a decir que no, hay gente que viene a bancar el proyecto de el gobernador Daniel Scioli a la capital bonaerense. Recién veíamos las imágenes de la concentración y de las distintas líneas que se están dando allí sobre la avenida 7 en el centro de la ciudad de La Plata. Y decíamos que venían intendentes, entre ellos el intendente de Lobos, el jefe comunal de esa ciudad, Gustavo Sobrero, está en La Plata y está en Cueme Noticias. Gracias por venir, intendente. No, le agradecido soy yo. Bueno, ¿por qué vino a La Plata? ¿Por qué bueno. hay que apoyar las medidas del gobernador? Bueno, fundamentalmente venimos a apoyar, este, eh, movidos por, por los sucesos de la semana pasada, donde realmente esta gente que se autotitula gente del campo, este, hizo conductas propias de, de barras bravas, ¿no? O de patotas. Eh, nosotros venimos a manifestar nuestro apoyo a la sanción de esta ley, por las circunstancias en que está viviendo la provincia de Buenos Aires, y porque se trata de un hecho de justicia, que es actualizar el revalúo, eh, es decir, el valor que tiene la tierra en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto es el valor fiscal de una hectárea, a manera de ejemplo, en Lobos, por ejemplo? Y nos llega a mil pesos, uh -huh. nos llega a mil pesos, y todos sabemos que eso es una... Un chiste. Es un chiste. Uh -huh. De cualquier manera, este, tampoco uno pretende... Eh, que se evalúe de acuerdo al valor del mercado pero tiene que tener una relación lógica no es posible que, que 100 hectáreas pague lo mismo por año que un auto modelo 2008 de patente uh -huh. entonces hay que ajustarse a derecho y en este momento en que eh, la provincia está pasando por una situación financiera eh, delicada hay que tratar de juntar dinero dentro de los sectores que pueden responder, uh -huh. y más aún tratándose en este caso una situación de injusticia. Uh -huh. Más allá de eso, hay como multipropósito para convocarse a La Plata, porque también estas medidas que impulsa el gobernador Daniel Scioli les traen algún tipo de ayuda financiera también a los distritos, ¿no? Empezó el año bastante complicado en ese sentido porque desde el gobierno bonaerense se decide achicar la, co la coparticipación que llega desde la provincia a los distritos. Bueno, acá aparece también un salvoconducto como para emprolijar un poco esa situación, ¿no? Exacto, pero no va a cubrir el bache que tiene los municipios, uh -huh. vuelvo a repetir, eh, los municipios eh, nos enteramos en febrero-marzo de esta recorte a la coparticipación, no es, podemos decir recorte, uno cuando hace un presupuesto presupone uh -huh. eh, y en esas presuposiciones nosotros teníamos un dato de economía cuánto iba a ser la coparticipación, eh, nos dijeron que iba a ser bastante menos y bueno, nos tenemos que adaptar, sí, claro. pero vuelvo a repetir, creo que el fondo de la cuestión, uh -huh. si bien es a raíz de la situación financiera, el fondo de la cuestión es un hecho de justicia uh -huh. que se tiene que llevar a cabo. Es interesante escuchar a un intendente del interior de la provincia de Buenos Aires cuando está con una posición firme que no tiene que ver con la que plantean los dirigentes del campo. En el 2009 también se miraba con mucha atención lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, que si bien la discusión estaba en el Congreso, la legislatura fue una, casa, una caja de resonancia y ustedes en los distritos, por supuesto, también. Hoy también es difícil para un intendente del interior, digamos, eh, ponerse en contra. Difícil o por lo menos plantear las convicciones, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo, cómo se está llevando con los dirigentes del campo de Lobo? Por a mí realmente, este, no es que sea más que nadie, ¿no? Pero a mí no me resulta difícil. Porque nosotros estamos convencidos que esta es un proyecto de inclusión, de distribución y que hay que tomar medidas para conseguir esos objetivos. Y las medidas se van tomando... Eh, con mucha seriedad y con mucha justicia, que ante problemas este, financieros, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Aumentar el IVA que le llega a todo el, a todo el pueblo? ¿O buscar los sectores que han sido beneficiados durante muchísimos años y tienen una situación de privilegio con respecto al resto de la población y pedirles que hagan un esfuerzo? Eh, lo que sucede es que hay un grupo, un sector minoritario que durante muchísimos años ha vivido de esos privilegios y hoy este se resiste a, a dejarlos. Uh -huh. Pero bueno, esta es la decisión de un pueblo y hay que acatarla y hay que apoyarla porque creo que es la única manera de que todos, sin excepción todos, uh -huh. inclusive hoy quienes se, se manifiestan en contra, van a ser beneficiados. 
con el crecimiento, con la distribución y sobre todo con la felicidad de, uh -huh. de la gente, ¿no? Porque, eh, hablemos claro, este, en este país durante muchos años muchísima gente estuvo relegada y muy pocos uh -huh. disfrutaron de esa fiesta que, uh -huh. que se armó, ¿no? Lo, 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 ¿Le siguen expresando felicidad a los dirigentes? ¿Le siguen regalando huevazos cuando...? Sí, <risa> es, es lo... ¿Le siguen expresando cariño a los dirigentes del campo? De... Bueno, eso sucedió ¿Eh? con el tema de la 125, donde yo mm. manifesté mi posición. Y... Suspendió la venta de huevos, Intendente <risa> Lobo, ahora con esta, para, para frenar un poco. No, pero fue un día nomás este, donde fueron pocos, ¿no? Uh -huh. este, inclusive un grupo de 100 personas fueron al frente de mi casa. Pero al otro día se juntó más de 2.000 personas para repudiarlos. Uh -huh. O sea eh, que... Está claro, está claro. Eh. Eh, le pregunto como un hombre que administra una comuna que, bueno, que, que tiene un fuerte ingreso, que debería tener más ingreso en todo caso por parte del de, eh, campo. Los productores dicen, bueno, ¿por qué en vez de cobrarnos un impuesto por la cantidad que tenemos, no nos cobran un impuesto por lo que producimos? Si tenemos una buena producción, pagaríamos más impuestos y en caso de no ser así. ¿Esto es viable? Eso es una... Es esconder lo que eh, ellos no quieren acceder a esta situación de justicia. No, pre, no quieren que se aumente la evaluación porque hoy en día no pagan bienes personales. Uh -huh. Y este, aumentando la evaluación van a superar la barrera ¿no? de, de, que impone eh, la FIP para a tener que tributar bienes personales y lo van a tener que hacer. Yo creo que ese es el kit de la cuestión, de los grandes, uh -huh. porque los chicos no van a seguir pagando bienes personales. Está ahí, claro. está, ahí está la verdadera cuestión. Cada vez más acotado el tipo que se enoja y aparentemente es el más bochinchero. No, no seguro, ¿no? Seguro, que que es así, seguro que es así. Bueno, intendente, le agradecemos mucho. ¿Lobos bien? ¿Anda bien? bien ¿Cómo bien. está la laguna? Muy bien. bien. Gracias a Dios la hemos recuperado, tuvimos los efectos de la sequía, eh, nos quedamos sin ningún pejerrey, ya lo estamos recuperando. Uno ya hace Atención tres... pescadores, ¿no? Digo que el lobo suele ser un destino elegido para ir a la, la no, práctica hay, de este deporte. Hay buenas carpas, hay, todavía hay pes, pesca, bueno. pero ya nos quedamos una vez sin pejerrey hace tres años. Y en este momento teníamos sobreabundancia de pejerrey. Uh -huh. Así que lo vamos a recuperar. Levanta la laguna de lobo. Sí, sí, sí. Intendente Sobrero, muy amable por venir. ¿eh? El agradecido soy Muchas yo. gracias. ¿eh? Acaban de escuchar y ver al intendente de Lobos, un jefe comunal que eh, mantiene sus convicciones, es complejo. Cuando se discutía la 125, los intendentes y los legisladores en la provincia de Buenos Aires que representan al conurbano se los veía un poco más relajados, más sueltos, pero aquellos que defendían las ideas que en este caso, como ocurre ahora, ¿no? que propone el gobernador Scioli a través de la presentación de estas leyes en la legislatura, eh, bueno, se les hace un poco más complejo. El intendente de Lobos eh, va al frente y se acercó hasta la ciudad de La Plata para manifestarse en favor del gobernador de la provincia.